ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের এই ভিডিওতে বাই রোডে কোন জায়গা কিংবা কোন দেশে ট্রাভেল করলে বেশিরভাগ সময় পূর্বের ট্যুর প্ল্যান অনুযায়ী হয় না পথের নানান জটিলতার কারণে এর মধ্যে প্রধান হলো ট্রাফিক জ্যাম এবং ইমিগ্রেশনের জটিলতা আমাদের ক্ষেত্রেও আমাদের এই ট্যুরে একই হয়েছিল ফুনশলিং থেকে আমরা প্রায় অনেক রাতে পারোতে এসে পৌঁছাই পথে অনেক ঠান্ডা এবং অন্ধকারের কারণে আমি ভিডিও করতে পারিনি গত পর্বে আপনাদের দেখিয়েছিলাম বাংলাদেশ থেকে কিভাবে বাই রোডে ভুটান এসেছিলাম আজকের পর্বে থাকছে ভুটানের পারো নিয়ে তাহলে কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি উপভোগ করা যাক আমি এখন পারোতে আর এটা হচ্ছে আমার ভুটানের আজকে ফার্স্ট ডে আমরা পারোতে এসেছি কালকে রাতে কালকে রাতে মোস্ট অবলি বারোটা সাড়ে বারোটা হবে সো তখন জাস্ট ইনস্ট্যান্ট একটা হোটেল নিয়ে নিচ্ছি এটা হচ্ছে সাড়ে বারোশো রুপিতে আর এখন আমরা এখান থেকে হচ্ছে আজকে চেক আউট করবো এবং আজকে আমাদের ঘোরার প্ল্যান হচ্ছে জাস্ট তিনটি প্লেস একটা হচ্ছে টাইগার নেস সেকেন্ডলি হচ্ছে পারো এয়ারপোর্ট অ্যান্ড থার্ডলি হচ্ছে মিউজিয়াম আর এ হচ্ছে হোটেল আমার হোটেল রুম থেকে আউটসাইড ভিউ আর আজকে এখানে টেম্পারেচার চলতেছে মাইনাস এইট খুবই ঠান্ডা বাট খুবই সুন্দর সুন্দর প্লেস মিটার <laughs> ভিউয়ার্স আমি এখন টাইগার নেস্টের মেইন পয়েন্টে এখান থেকে বেসিক্যালি গ্রাউন্ড পয়েন্টে এখান থেকে টাইগার নেস্টে ওঠার জন্য টিকিট কাটতে হয় যারা হচ্ছে এখানে এখানে একটা টেম্পল আছে টেম্পলের ইনসাইডে যাবেন তাদের জন্য হচ্ছে টিকিট নিতে হবে আর যদি আপনি মনে করেন যে ইনসাইডে যাবেন না জাস্ট টাইগার নেস্টের উপরে উঠেই চলে আসবেন তাহলে টিকিট কাটার দরকার নেই আর জায়গাটা খুবই পিসফুল সো এখানে জাস্ট যারা স্মোক করেন বা ইয়ে করেন তারা চিন্তা ভাবনা করবেন এইসবের ক্ষেত্রে মানে খুবই রেস্ট্রিক্টেড সো আমরা এখন জাস্ট এখান থেকে স্টার্ট করব এখানে ওয়াকিং স্টিক আছে যারা স্টিক নিতে চান নিয়ে নেবেন এখানে কিছু জিনিসপত্র পাওয়া যায় জার্নি ফ্রম হিয়ার এখন টাইগার নেস্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা এখন টাইগার নেস্টে যাচ্ছি টাইগার নেস্টে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে
ভিউয়ার্স টাইগার নেস্টের থ্রি হাজার মিটারের মধ্যে মাত্র পনেরোশো কমপ্লিট করলাম হাইকিং করে ইটস ভেরি টাফ জাস্ট আমি এখন ফিফটি পার্সেন্ট ক্রস করে জাস্ট একটু উপরে এর কিছুক্ষণ পরেই হচ্ছে এখানে যে একটা রেস্টুরেন্ট আছে রেস্টুরেন্টটা পাবো রেস্টুরেন্ট থেকে মোস্ট প্রবলি আরও পনেরো এক ঘন্টা বা এক ঘন্টার মতো লাগবে পিকে ওঠার জন্য তো আমরা ডিসাইড করছি আমরা পিকে উঠবো জাস্ট যতক্ষণই লাগে এতে জাস্ট নাইস ভিউ দেখা যাচ্ছে আমার ব্যাকে হচ্ছে আমার টিম মেম্বার হ্যালো আসলাম এবং বাকিরা ভিউয়ার্স যারা টাইগার নেস্টে যাবেন টাইগার নেস্ট থেকে জাস্ট টাইগার নেস্টের জাস্ট ফিফটি পার্সেন্ট উপরে উঠলেই পাশেই পাবেন একটি রেস্টুরেন্ট যেখানে আপনি আপনার খাবার দাবার খেয়ে নিতে পারেন লাঞ্চ করে নিতে পারেন স্ন্যাক্স নিতে পারেন এবং এখানে রেস্টরুম আছে এখানে রেস্টরুম আছে রেস্টরুমে রেস্ট নেওয়া যাবে আর আমি দেখাচ্ছি এনভারনমেন্ট কেমন এখানের জাস্ট এন্ট্রেন্স রেস্টুরেন্টের টাইগার নেস্টে যাওয়ার জন্য আরো থার্টি মিনিটসের প্রয়োজন আমরা অলরেডি আড়াই ঘন্টা কাভার করে ফেলছি রেস্ট নিয়ে নিয়ে সো অনেক দিন পর তো তাই একটু সময় লাগতেছে এবং সাথে যারা আছে তাদের সবার দিক বিবেচনা করে আমরা একটু রেস্ট নিয়ে নিয়ে উঠছি তো এখন এখান থেকে টাইগার নেস্ট উঠতে আমাদের আর মোস্ট প্রবলি থার্টি মিনিটস লাগবে জায়গাটা অনেক সুন্দর আমি এখন টাইগার নেস্টের খুবই কাছাকাছি এখানে এসে কিছু আইসে দেখা মিলল এখান থেকে মেবি আর টেন মিনিটস লাগবে টাইগার নেস্ট রিচ করতে ভিউয়ার্স ফাইনালি টাইগার নেস্ট আমার প্রায় তিন ঘন্টা লাগলো জাস্ট রেস্ট নিয়ে নিয়ে হাঁটলাম ফাইনালি টাইগার রেস্টে উঠতে পারলাম এখন খুবই টায়ার্ড সো এখান থেকে আমরা কিছুক্ষণ পরে নেমে যাব বিকজ এখান থেকে নামতে গেলে আবার হয়তো টু আওয়ার্স লাগবে সো সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগে আমরা নেমে যাব টপ থেকে গ্রাউন্ডের ভিউ অনেক নাইস 
झर्णा देखा पेल जस्ट नैचारे माउंटेन जिस सब आइस गुल गले जस्ट झर्णार मध्य मध्य कर पड़ते हैं पानी अने खाचे खुब ही नैचारे সারাদিন ঘোরাঘুরির পরে এখন আমাদের হচ্ছে ভুটানের পারোতে আজকে আমাদের সেকেন্ড নাইট তো আমরা আজকে একটি হোম স্টে একটা প্লেসে আসি যেখানে আমরা হোম স্টে এখানে আমরা ডিনার করব এবং থাকব সো আমরা ডিনার রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে বেচেন রেস্টুরেন্ট তো এখানে আমাদের ডিনারের কিছু মেনু আছে যেটা মোটামুটি রিজনেবল প্রাইসে এবং হচ্ছে সবাই খেতে পারবে এরকম কিছু আছে তো আমরা আমাদের ডিনারের প্যাকেজের মধ্যে নিয়েছি ফ্রায়েড রাইস ভেজিটেবল ফ্রায়েড রাইস এগ কারি লেটুস অ্যান্ড এটা হচ্ছে চিকেন দাচ্ছি চিকেন দাচ্ছি চিকেন দাচ্ছি চিজ এটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল ট্রেডিশনাল ফুড ট্রেডিশনাল ফুড ওটা ইস ট্রেডিশনাল ফুড দাচ্ছি আমি একটু রেস্টুরেন্টটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন একটা রেস্টুরেন্ট যারা ড্রিঙ্কস করতে চান ড্রিঙ্কস আছে এখানে এখানে হচ্ছে আমরা হোম স্টে করবো হোম স্টের হচ্ছে জাস্ট পনেরোশো রুপিতে আমরা নিয়েছি এখানে জাস্ট আমরা আজকে পাঁচজন থাকবো ডিফারেন্ট একটা প্লেস এবং সুন্দর আর বেডগুলি হচ্ছে ইলেকট্রিক বেড যার কারণে এখানে আমাদের এক্সট্রাভাবে কোনো ইলেকট্রিক হিটার নিতে হয়নি এবং খুবই কমফোর্টেবল মাত্র পনেরোশো রুপিতে আমরা নিয়েছি